ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് പോകാം എൻ ആർ സി സി ബീം ആർ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ബീം ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം വിടുത്ത് വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് വരുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഈസ് റീൻഫോഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ത്രീ ബാർസ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഭീം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് എം എമ്മിൻ്റെ മൂന്ന് ബാർ വെച്ചിട്ട് റീൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഫ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റീൽ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്രേഡ് വരുന്നത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫൈൻഡ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് യു ഡി എൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോൺ വിച്ച് ദ ബീം ക്യാൻ ക്യാരി സേഫ്ലി ഓവർ എ സ്പാൻ ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ അഞ്ച് മീറ്റർ സ്പാനുള്ള ബീം ആണെങ്കിൽ അതിൽ കെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സേഫായിട്ടുള്ള യു ഡി എൽ എത്രയാണ് ടേക്ക് എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എം ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് വി ഹാവ് ടു ഡ്രോ ദി ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് എം എം നാന്നൂറ് എം എം എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് മൂന്ന് ബാർ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയ പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെയും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്ന ഡാറ്റ എന്ത് ചെയ്യുക ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫൈവ് മീറ്റർ സ്പാൻ ബീമാണ് അതിൻ്റെ വിടുത്ത് ഇരുന്നൂറ് എം എം ആണ് ഡെപ്ത്ത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് നാന്നൂറ് എം എം ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ബാർ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഏരിയ ഓഫ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എ എസ് ടി ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് നോട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് എം എം സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ് എല്ലാത്തിന് നിർബന്ധമാണ് എം എം സ്ക്വയർ പിന്നെ എഫ് സിക്ക് എത്രയാണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ആയത് കൊണ്ട് ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പവർ എം എം സ്ക്വയർ എഫ് വൈ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എത്രയാണ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് തന്നത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് യു ഡി എൽ യു ഡി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫോംലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമ് അതിലൊരു യു ഡി എൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എത്രയാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഇതാണ് സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഇമ്പോസ്ഡ് വിത്ത് ക്യാരിയിങ് എ യു ഡി എൽ സ്മോൾ എട്ട് ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ വരുന്ന മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എത്രയാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എം ഒ എസിലും എസ് എ വണ്ണിലും എസ് എ ടുവിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്നുള്ള മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡബ്ല്യു ആണ് എൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ആണെന്ന് അറിയാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ആണ് ഇനി നമുക്കറിയുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അതിൽ വരാൻ പോകുന്ന മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു യു ഡി എൽ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കമ്പയർ ചെയ്താൽ
ആ ക്രോസ് സെക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന മൊമെൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഡെവലപ്പിടും അതുപോലെ തന്നെ ആ ക്രോസ് സെക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡബ്ല്യു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടെത്തണം അല്ലേ ഇനി അതാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു എം യു എം യുനെ നമ്മളെങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യു ഡി എൽ ആയതുകൊണ്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എം യു കണ്ടെത്തണം എം യു കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് യു കണ്ടെത്താം എക്സ് യു ബൈ ഡി കണ്ടെത്താം ആക്ച്വൽ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് സ്റ്റെപ്പ് അത് നമ്മൾ നയൻറ്റി സിക്സ്ത് പേജിലുണ്ട് അനെക്സ് ജിയിൽ അനെക്സ് ജിയിൽ എ നോക്കുക എക്സ് യു ബൈ ഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ് യു ബൈ ഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം എക്സ് യു ബൈ ഡി ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് വൈ എ എസ് ടി ബൈ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ ബി ഡി എന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ തന്ന വാല്യൂസൊക്കെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് യു ബൈ ഡി വാല്യൂസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വാല്യൂസ് ഒന്ന് പുട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ആണോ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു കമ്പയർ ദിസ് എക്സ് യു ബൈ ഡി വാല്യൂ വിത്ത് എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി എക്സ് യു മാക്സ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പേജ് സെവൻറ്റി ഓഫ് ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് അതിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ നോട്ടിനാണ് ഒരു ടേബിളുണ്ട് എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എഫ് വൈ വാല്യൂസ് ഇവിടെ എഫ് വൈ എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് പേജ് സെവൻറ്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് യു ബൈ ഡി പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എക്സ് യു ബൈ ഡി എക്സ് യു ബൈ ഡി ഈസ് ലെസ് ദാൻ എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ആ വാല്യൂ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് എന്തായി മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഒരു അണ്ടർ റീൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെൻ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തുന്നത് ബൈ ദി സിക്വേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്താം എം യു ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ എസ് ടി ഡി ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് എ എസ് ടി എഫ് ഐ ബൈ ബി ഡി എഫ് സി കെ ഇത് നമ്മൾ കോഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് ഇക്വേറ്റഡ് ടു ഡബ്ല്യു എൽ സ്ക്വയർ ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എം യുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈക്വേഷൻ എന്ന് ഡബ്ല്യു കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ ന്യൂട്ടൺ ഓർ കിലോ ന്യൂട്ടൺ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കെൻമൻ ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ
അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോബ്ലം നോക്കാം എ റെക്റ്റാംഗുലർ ബീം ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡീപ്പ് അപ് ടു ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വൈഡും ദാറ്റ് ഈസ് ഇരുന്നൂറ് മില്ലിമീറ്റർ വിട്ടും നാനൂറ് സെൻറ്റി നാ നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡെപ്ത്ത് അപ് ടു ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു റെസിസ്റ്റ് എ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മാക്സിമം മൊമെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണം യു സെം ട്വൻറ്റി കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് എഫ് ഇ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം യു ഹാവ് ടു സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ആസ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ബീമാണ് അതിന് വരുന്ന മൊമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വരുന്ന അൾട്ടിമേറ്റ് മൊമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എം യു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എം യു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എം യുവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എ എസ് ടി കണ്ടെത്തിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എ എസ് ടി അറിയില്ല അപ്പോൾ എം യു കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം യു തന്നിട്ടുണ്ട് എം യു കണ്ടെത്താൻ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്സിൽ ആദ്യം എക്സ് യു ബൈ ഡി കണ്ടെത്തണം എക്സ് യു ബൈ ഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ എന്തുണ്ട് എ എസ് ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് യു ബൈ ഡി വാല്യൂസ് ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം സംതിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു അണ്ടർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഡിസൈൻസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആസ് എൻ അണ്ടർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഒരു അസംഷൻ ചെയ്യുക അസ്യൂം ഇറ്റ് ആസ് എൻ അണ്ടർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അപ്പോൾ അണ്ടർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ അണ്ടർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്താൽ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിസൈൻസും ചെയ്യുന്നത് ആസ് എൻ അണ്ടർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഫെയിലറിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു അലാം കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അണ്ടർ റീ ഇൻഫോഴ്സ്ഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് യു ബൈ ഡി അണ്ടർ റീ ഇൻഫോഴ്സ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് യു ബൈ ഡി ലെസ് ദാൻ എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ എം യു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എം യുടെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളെ കോഡിലുണ്ട് എം യു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ എം യു വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ എസ് ടി മാത്രം ഈ ഇക്വേഷൻ ലിക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇക്വേഷന് ആ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ എം യു ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇക്വേഷൻ ലിക്വിറ്റ് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ എഫ് ഐ അറിയാം എ എസ് ടി അറിയില്ല ഡി അറിയാം എ എസ് ടി അറിയില്ല എഫ് ഐ അറിയാം ബി അറിയാം ഡി അറിയാം സി ക്ക് അറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തത് മാ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എ എസ് ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അറിയാം അപ്പം ഈ ഇക്
നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇതൊരു അണ്ടർ ഇൻഫോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ഡിസൈൻസും ചെയ്യുന്നത് ആസ് എൻ അണ്ടർ ഇൻഫോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ഷനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവും എക്സ് യു ബൈ ഡി ലെസ് ദാൻ എക്സ് യു മാക്സ് ബൈ ഡി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എം യുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ആ ഇക്വേഷനിൽ എം യു ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്രൻ മീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഇക്വിറ്റി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എ എസ് ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എ എസ് ടു വാല്യൂ കിട്ടും എ എസ് ടി കോർഡിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടും അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം യു ഹാവ് ടു സബ്മിറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെഡ്യൂളിൽ ഇത്ര കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒന്നുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരും അത് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിലുള്ള കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കൺസെപ്റ്റ് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൺസെപ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് എന്തു ചെയ്യും ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലൂടെ പ്രൈവറ്റ് കമൻ്റായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ